നമസ്കാരം ബി ജെ പി സർക്കാർ എന്ത് നിയമം പാസാക്കിയോ എന്തു പറഞ്ഞോ അതിനെയെല്ലാം വിമർശിക്കുക ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കിപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാന ഹോബി ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും വലിയ മാറ്റമൊന്നും എതിർപ്പിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എതിർക്കാൻ വിഷയങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വിഷയത്തിലും നിലപാട് നിൽക്കാതെ എതിർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കശ്മീരിൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അതാണ് സംഭവിച്ചത് പൗരത്വ നിയമം ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത മമതാ ബാനർജി ഇപ്പോൾ കത്തുന്നപുരയ്ക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് കാര്യം പ്രതിഷേധിക്കാനൊക്കെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുവെങ്കിലും അഞ്ചു തീവണ്ടികൾ കത്തിക്കുമെന്നോ ഇരുപതോളം ബസ്സുകൾ കത്തിക്കുമെന്നോ ഇതൊന്നും മമതാ ജി പാവം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കണ്ടില്ല മതി പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പ്രതിഷേധക്കാരുടെ രോഷം ഇപ്പോൾ അണയുന്നില്ല ഇനി മോദി തന്നെ വരേണ്ടി വരും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ആദ്യം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ തന്നെയാണ് മോദിയുടെ തീരുമാനം നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായിരിക്കും പശ്ചിമ ബംഗാളെന്നും ഇതിനെ എതിർക്കാൻ മമതാ ബാനർജിക്കോ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനോ സാധിക്കില്ല എന്നും മോദി ഷാ അറിയിച്ചത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ നോട്ട് നിരോധനം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയത് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മമതാ ബാനർജി അങ്ങോട്ട് ശക്തമായി എതിർത്തതാണ് എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൗരത്വ നിയമവും സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കും വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ പൗരത്വ നിയമത്തെ എന്തിനാണ് മമത എതിർക്കുന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്രം ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ വിഷമമാണ് മമതയെ അലട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ നിയമത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു അഭയാർത്ഥികളെ കുറിച്ചൊന്നും മമതാജിക്ക് ഒരാശങ്കയും ഇല്ല ഒരു കാരണവശാലും ബംഗാളിൽ പൗരത്വ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നു തന്നെയാണ് മമത ആവർത്തിക്കുന്നത് അനധികൃത ബംഗ്ലാദേശികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്കെതിരെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് തന്നെയാണ് അമിത്ഷായും അറിയിച്ചത് ആരൊക്കെ എത്രത്തോളം എതിർത്താലും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നു തന്നെയാണ് അമിത്ഷാജി മുന്നേയും താക്കീത് നൽകിയിരുന്നത് അനധികൃത ബംഗ്ലാദേശികളെ കണ്ടെത്തി പുറത്താക്കുന്നതിനാണ് എൻ ആർ സി ഇവരെ എന്തിനാണ് മമത പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഷായുടെ ചോദ്യം അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ പുറത്താക്കരുതെന്നാണോ മമതയുടെയും രാഹുലിൻ്റെയും നിലപാട് രാജ്യസുരക്ഷയേക്കാൾ വലുതാണോ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമെന്ന് ഇവർ വ്യക്തമാക്കിയേ തീരു ബംഗ്ലാദേശികൾ നേരത്തെ ഇടതുപാർട്ടികളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെതാണ് മമതയെയും തൃണമൂലിനെയും ബംഗാളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് അമിത്ഷാ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രവീന്ദ്ര സംഗീതം കേട്ടിരുന്ന ബംഗാളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഉയരുന്നതെന്ന് തൃണമൂലിന്റെ അക്രമങ്ങളെയും കൊലപാതകങ്ങളെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അമിത്ഷാ പലതവണ പ്രതികരിച്ചതാണ് പരിപാടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ പ്രാദേശിക ചാനലുകളുടെ സിഗ്നലുകൾ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്രയൊക്കെ അടിച്ചമർത്തിയാലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ തൂത്തെറിയുക തന്നെ ചെയ്യും ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ബംഗാളിൽ മാറ്റം വന്നില്ല എങ്കിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അമിത്ഷാ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബംഗാളിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചത് എന്തായാലും പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയും ശക്തമായി തന്നെ മമതാ ബാനർജി പ്രതികരിക്കുകയാണ് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബംഗാൾ കത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മമതാ ബാനർജി നേരിട്ടെത്തിയും ഗവർണർ എത്തിയും അണികളെ പിന്നോട്ട് വിളിച്ചുവെങ്കിലും ഇവർ ഒന്നും ഏറ്റ ഭാവം പോലും അടിക്കാതെ ബസ്സുകളെല്ലാം കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചു തീവണ്ടികളോളമാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗാളിൽ കത്തി അമർന്നത് അതുകൂടാതെ മൂന്ന് സംസ്ഥാന ബസ്സുകളടക്കം ഇരുപതോളം ബസ്സുകളും അഗ്നിക്കിരയായി വേറെ പൊതു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെല്ലാം അഗ്നിക്കിരയായ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗാളിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്